Jamii inahitaji kupata taarifa. Icon TV inamulika taarifa mbalimbali ili kukufikia wewe mtazamaji. Tunaomba ndugu jamaa na marafiki na wada wote ili kuchangia Icon TV kupitia namba ya simu 0652472474 ili kuwezesha maendeleo ya TV yako. Icon TV na jambo gani linakukela ukiziangalia siasa za Tanzania kwa sasa? Eh jambo linalonikela kwa sasa ni ni ile hali ya wanasiasa kwamba uh, kutopigania maslahi ya wananchi wao, kupigania maslahi ya matumbo yao. Hilo linalonikela sana. Hilo linalonikela kwa kweli na jambo lingine ambalo ni ni, ni baya zaidi kwamba watu badala ya kufanya kazi Leo hii mtu amechaguliwa kuwa diwani. Kachaguliwa kuwa mbunge. Kachaguliwa kuwa diwani, kachaguliwa kuwa mbunge, kuwa mwenyekiti wa mtaa, lakini anaamua kuhama chama, eti anasema kwamba anaunga chama fulani hivi au anamunga mtu fulani. Kwa mfano anatoka Kafu, anaenda CCM. Au anatoka Chadema, anaingia CCM wakati akiwa madarakani. Amechaguliwa, amepewa dhamana kwa miaka mitano. Hili jambo hili linakera sana. Mimi linani linanikera sana. Kwa sababu kuunga mkono jitihada za maendeleo si lazima uhame chama. Mimi nimeunga mkono kwa mfano hoja, hoja ya rasilimali madini ambayo yanatumika Tanzania. Madini ambayo yanapatikana Tanzania tu, madini ya Tanzanite. E, ndani ya bunge nimeweza kuunga mkono nimeweza kuunga mkono zile kamati mbili zilizounda mheshimiwa rais John Paul Magufuli nikiwa ndani ya bunge nikiwa mpinzani kwa sababu ni ajenda ya chama cha nchi kafu tumetembea nayo hiyo tangia mwaka 95 tunazunguka Tanzania nzima kueleza wa Tanzania kwamba rasilimali madini aliopo Tanzania kila shilingi mia moja wenyewe wa Tanzania tunapata shilingi tatu tu bana asilimia tatu kwa hiyo hii hoja kama ile serikali inavyokuja hata ikiwa imeanzishwa na chama tawala au imeanzishwa na rais kama ni hoja ya msingi kwa ajili ya maslahi ya wananchi wa Tanzania lazima niunge mkono nani nimeunga mkono kono hiyo. Kwa nizungumze kwamba kuunga mkono eh kuunga mkono serikali ama kumunga mkono magufuli si lazima uhame chama. Unaweza ukaunga ukiwa kwenye chama chako na kwa ajili ya maslahi ya Tanzania na na wa Tanzania wakaweza kunufaika kutokana na muungano wenu ule. Lakini swala kwamba unahama chama alafu unatia gharama tena za uchaguzi. Watu wanahama chama. Leo hii mtu amekuwa kafu anahamia CCM Halafu then tunaingia tena kwenye gharama kubwa zaidi. Mimi sio ni kama inatija. Ile swala lile linanikera kwa wakati huu e, kama mwanasiasa, mwanasiasa mkongwe. Mimi nimeanza siasa nikiwa shule ya msingi. E, nimeanza harakati hapa mtwani nikiwa shule za msingi. Kwa hili linanikera mimi nasema kwamba wa Tanzania tuache kuhadaika. Tunatambua hali ni ngumu kweli kwa sababu hapa kwetu Mtwara mikindani wapo waliopewa pesa sisi tunawafahamu na juzi nilikuwa na nguruwe mgombea wetu wa chama cha nchi kafu alikuwa na ahadiwa anaambiwa kwamba atapewa pesa atakutana sisi na kiongozi mkoa wilaya na nani e, kama anataka chochote kitu na clip hizo tunazo kama anataka pesa sasa hili swala sio zuri sana kwamba tuache tushindane kwa hoja e, e, sisi wanakafu tushindane kwa hoja chadema sisi wewe mshindane kwa chadema kaskazini kule na maki sio kusini kusini huko ni kafu kusini huko chama cha upinzani chama mbada ni kafu kuanzia mtwara mjini kaskazini kule ni chadema CCM ndio wapo nchi mzima kama unavyo kwa sababu sangia tupate uhuru wamekuwa CCM e, ndio tuliowapa dhamana kwa hiyo tuseme kwamba tushindane kwa hoja tusishindane kwa kununuana kununua nunua hii sio mzuri sana watu wanashawishi madiwani wanashawishi hapa mtoa mjini kwangu amewashawishi madiwani alafu wanaoshawishi hao ni watu wakubwa tuambiwa anaitwa na mkoa ulaya anaitwa na nani anaitwa na nani ha, sasa haya sio mambo mazuri kwamba tunahitaji maendeleo ya nchi yetu tunahitaji mwendo tushindane baada ya miaka mitano watu ndio waanze huko mbele lakini sio sasa hivi mtu anaacha katikati anahamia kule kule anafanya kile kile alichokifanya mwanzo au alichokiacha ni uvivu wa kufikiri kwa kweli na watu wa konja Tanzania sasa hivi wanaiangalia Icon TV na hawaijui mtwala unawaambiaje eh nachoambia ni kwamba waje mtwala na hapa nilivyosimama ni mikindani tarafa ya mikindani ni eneo ambalo Vasco da Gama alipita kaweka hema hapa hapa ndipo Vasco da Gama alilala. Na huko nyuma yangu, huko unakoona ni yule jengo linaloitwa Old Boma. Ni Old Boma ambao Mjerumani alikuwa anaitumia kama ngome ambayo alikuwa anajilindia ukanda huu wote wa Afrika Mashariki na Kati. Ngome kuu inaitwa Ngome Kongwe, inaitwa Old Boma. Kwa hiyo hapa kuna vivutio vya hali ya juu sana. Kuna vivutio vya mambo kale ambayo Tanzania mzima hakuna isipokuwa mikindani Mtwara. Mimi ni waombe wa na dunia wa Tanzania waje kutembelea mikindani kuja kuona
tunaona maajabu yaliyopo mikinani kuna majengo mengi ya kale kuna misikiti iliyojengwa mwaka elfu moja mia mbili bado mpaka leo ipo mwaka elfu moja mia mbili iko hapa kuna misikiti imejengwa karne ya saba bado mpaka leo ipo hapa mikinani kuna majengo ya, ya kale ya zamani kweli kweli kwa hiyo watu waje kujionea mikinani kuna vivutio e, vya asili vingi sana 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 kuna bichi mzuri sana kama unavyoona bahari iko, iko hapa na 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 na, na, na hii ni sema kwamba nitoe wito pia kwa serikali kwamba yahakikisha kwamba naiangalia mikindani inawekeza mikindani na karabati haya majengo kwa sababu huu ndio urithi wanyama wanaenda wanapoteza sasa hivi kwa sababu ya, ya, ya tabia ya nchi wanyama wanapoteza kwa hiyo serikali siangalie tu northern circuit serikali siangalie tu kule kaskazini manyara serengeti ngorongoro kule mbuga za wanyama iangalie kuwekeza utalii wa mambo kale tunaamini kwamba kupitia uwekezaji wa utalii wa, wa mambo kale kwamba vijana wetu watapata ajira serikali itapata mapato tuna uwanja wa ndege mkubwa mtwara tuna bandari mtwara tuna barabara mtwara watu waje mtwara waje kuangalia mikindani waje kufurahi mikindani naam e bana mambo vipi mimi naitwa dani kaboma the icon mwenyewe steering pia wa mji lakini pia nafikiri unaona tunajaribu kuonyesha pia cheti ambacho kilichokupo pia hapa mbele ni cheti ambacho tumepewa na TCRA na hii ni kwa ya kuhalalisha ni maana tunaraishwa rasmi kwa ajili ya kuweza pia kufanya kazi hii na mimi niweze kutoa pia shukrani zangu za dhati kabisa za kwanza kabisa zaidi kuwa kwa familia yangu baba yangu mama yangu mzazi dada yangu ambaye pia ni mmoja wa watu wangu wa karibu ambao wanaweza kusaidia kila kitu na wao nisaidia sio wanaweza wanao nisaidia katika mambo yangu mengi zaidi lakini secondly for my fans watu wangu wa karibu wadau mbalimbali ambao pia tunatumia muda mwingi pia kufanya nao pia kazi kwa hiyo shukrani nyingi sana 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 pia ziende kwao so reseni imetoka na kwa rasmi kwa ajili ya kuweza pia kufanya kitu kama hiki kwa ajili ya kusogezea wewe habari na abeti zote kadi ambazo zinazotokea pia kutoka kila hengo ya dunia. So shukrani sana 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 sana. Habari za burudani, siasa na michezo. Usisahau kusubscribe ili usipitwe na update